ഹായ് ലിയേഴ്സ് അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ കാലത്ത് അമ്പലത്തിൽ വന്നാണ് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നൊച്ചൂർ ഗ്രാമത്തിൽ കൃഷ്ണൻ്റെ അമ്പലമാണ് അധികം വീര്യമായി അലങ്കരിച്ച ഭഗവാനും ഗണപതി പ്രതിഷ്ഠയുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ദേവിയുടെ ക്ഷേത്രമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അമ്പലത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഒക്ടോബർ പത്തൊമ്പത് എൻ്റെയും എൻ്റെ ബ്രദർ സുരേഷിൻ്റെയും ബർത്ത്ഡേ ആണ് ഞങ്ങളുടെ ട്വിൻസ് ആണ് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ വന്ന് ഭഗവാനെ കണ്ട് അനുഗ്രഹമൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് കുറേ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അതൊന്ന് വഴിയെ കാണിക്കാം ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ് എന്നാൽ ഞങ്ങളൊരു ബർത്ത്ഡേ എന്നല്ല ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ഫാമിലി ട്രിപ്പ് പോകാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പാലക്കാട് തന്നെ അപ്പോൾ ആര്യ ഹായ് പറയും ശിശുന ബ്ലോക്സിലേക്ക് ആര്യയ്ക്ക് വെൽക്കം അപ്പോൾ ഞങ്ങളിന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഔട്ടിങ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഔട്ടിങ് വിശേഷങ്ങൾ അവിടെ പോയി പറയാം കേട്ടോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ തറവാട്ട് വീട്ടിലാണ് ഇത് നിഷമോള് നിഷമോള് ഹായ് പറയും നിഷ ഹായ് ടു മൈ വ്യൂവേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ട ഞങ്ങൾ രണ്ട് കാറാണ് എല്ലാവരും അത് ഞങ്ങളുടെ തറവാട്ട് വീട് തറവാട്ട് വീടിനെ കുറിച്ച് ഇനി എനിക്ക് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട് നന്ദുമോനും വിദ്യമോളും ഇല്ല നന്ദുവിനും കോളേജാണ് വിദ്യമനും ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് അനുപമാനും ചെന്നൈയിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് പേരും പിന്നെ ഇന്ന് അച്ഛനും ഉണ്ട് അച്ഛൻ ഇന്ന് അവിടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് പാലക്കാടിൽ തന്നെയുള്ള കൊല്ലങ്കോട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്തേക്കാണ് അവിടെ ഒരു വിശാലമായ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഏക്കറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാൻഡിലെ റിസോർട്ടിലേക്കാണ് കൂടുതൽ വിശേഷം നമുക്ക് അവിടെ പോയി കാണാം ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യാണ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പോയി കാണാം കേട്ടോ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മാങ്കോ വില്ലേജ് ആണ് മാങ്കോ വില്ലേജ് അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഗേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതിനകത്താണ് നമ്മൾ കയറി പോകേണ്ടത് നമ്മൾ ആ വില്ലേജിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറി പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇരുവശം മാങ്ങ തോട്ടങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും മാങ്കോ വില്ലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുണ്ടോ അടിപൊളി നല്ല രസമുണ്ട് മാങ്ങയില്ല ഔട്ട് ഓഫ് സീസൺ അതുകൊണ്ട് മാങ്ങയില്ല അതുണ്ടോ ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് ഉണ്ടോ കാണാം പ്രധാന ഗേറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് യാത്ര ചെയ്താലാണ് നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്തെത്തുക നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇരുവശം ഫുൾ മാങ്ങത്തോട്ടങ്ങളാണ് കേട്ടോ വിവിധ തരം ഇനങ്ങളുള്ള മാങ്ങകളാണ് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് കൂടുതൽ അവിടെ പോയി അറിയാം പക്ഷെ ഭയങ്കര ഗംഭീരമാണ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് നല്ലൊരു രസമുണ്ട് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട് പാലക്കാട്ടിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് മാങ്കോ പ്ലാന്റേഷൻസ് നടത്തുന്ന ഏരിയ ആണ് കൊല്ലങ്കോട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എക്സ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റി മാങ്ങിയൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോണ് നമുക്ക് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ സാധാരണ മാങ്ങ കഴിക്കുമ്പോൾ വളരെ എക്സ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റി ബ്രാൻഡഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മാങ്കോസ് ഒക്കെ പോകുന്നത് ഈ പാലക്കാട് കൊല്ലങ്കോട് നിന്നാണ് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം പാലക്കാടുകാർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും മാങ്കോ കൃഷിയാണ് കൂടുതലും മാർച്ച് ഏപ്രിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് മാങ്ങ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ എന്താ പറയുക ഓൺ ഓഫ് റോഡ് ആണ് കേട്ടോ അത് ഇവിടെ കല്ലുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് കല്ലുണ്ട് ഓഫ് റോഡിൽ കൂടിയാണത് നമ്മൾ ഓൺ റോഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് അതോ കല്ലൊക്കെ കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്ടോ ഈ ഈ സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പാത്ത് ശരിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ആണ് ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൺ ടു ടു കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് ഏരിയസ് ആയിട്ട് കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ മാങ്കോ വില്ലേജിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതാ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് വണ്ടികളും വന്നു ഫുൾ ഓഫ് മാങ്കോ പ്ലാൻസ് ആണ് കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ പോയി കാണാം കേട്ടോ ഇന്ന് ആരുമില്ല വർക്കിംഗ് ഡേ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓണം ആരുമില്ല കുട്ടികൾക്കുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ അതിൻ്റെ റിസപ്ഷൻ ഭാഗമാണ് റിസപ്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ അച്ഛനുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഇന്ന് മാങ്കോ ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് ആണ് നമ്മുടെ വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് ഫ്രഷ് മാങ്കോ ജ്യൂസ് ഉള്ള ഫ
ഇപ്പൊ ഈ മാംഗോ ജ്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ തന്നതിന്റെ കൾപ്പാണ് പ്രിസേർവ്ഡ് ആണ് അല്ലെ പിന്നെ ആ സമയങ്ങളിൽ വന്നു വന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മാങ്ങകളും തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇതെന്ത് ഏരിയാണ് ഡൈനിങ് ഹാളാണ് ഓക്കെ ബുഫേ ആണോ അവിടെ ബുഫേ ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഡൈനിങ് ഏരിയ അടിപൊളിയാണ് നല്ലൊരു നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആണ് കൂളായിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ഷീറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ പ്രദേശം ഭയങ്കര കൂളാണ് നല്ല ലൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നല്ല വെളിച്ചുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ഓപ്പൺ ഹാളാണ് വളരെ നോസ്ട്രാലജിക്കായിട്ടൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു നെല്ലിമരമുണ്ട് അടിപൊളി പിന്നെ മാങ്ങ മരത്ത് പറയണ്ടല്ലോ മാംഗോ വില്ലേജ് നമ്മൾ വഴി വരുമ്പോൾ കണ്ടതാണ് കുറേ മാംഗോ ഇങ്ങനെ വില്ലേജസ് നൈറ്റ് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിരിക്കും തോന്നുന്നു ലൈറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നൈറ്റിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡേ ആയതുകൊണ്ട് ലൈറ്റിങ്സ് അറിയാത്തത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്ട്രെസ് റിലീവിങ് ഏരിയ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ സ്വിമ്മിങ് പൂളുണ്ട് ഓ വെരി ഗുഡ് പിന്നെ ഇവിടെ ബോട്ടിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൊട്ടവഞ്ചി ആയിട്ട് ഒരു ഇതുണ്ട് അത് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം എത്ര ഏക്കർ ഓഫ് ലാൻഡ് ആണത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഏക്കറിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് ഈ മാങ്കോ വില്ലേജ് ഓ വെരി ഗുഡ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഏക്കറിനകത്താണ് അതിനകത് നമുക്ക് കാണാനൊക്കെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ാണ് റൂംസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാ നേരെ നടന്ന് വരാണ് എല്ലാരും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതൊരു റൂമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു റൂം അലോട്ട് ചെയ്തതാണ് തൽക്കാലം അച്ഛനൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ വീൽ ചെയറിലാണ് എല്ലാവരും കൂടെ വരികയാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ റൂം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ചെറിയ റൂം അലോട്ട് ചെയ്തതാണ് അതിന് എ സി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫാന് ചെറിയ ബെഡ് അപ്പം അച്ഛനൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തോട്ടെ വേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു മിററുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല റൂം കേട്ടോ ഗസ്റ്റിനൊക്കെ വന്നിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ബാത്റൂമും ക്ലീൻ ബാത്റൂം മറ്റേ ബാത്റൂമാണ് മറ്റേ ബാത്റൂം ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അച്ഛൻ വരുന്നു അച്ഛനെ പിടിച്ചിട്ട് അടിപൊളി ബാത്റൂം നീറ്റാണ് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് മുകളിൽ ഡോർമെട്രി ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അറുപത് എഴുപത് പേർക്ക് വന്ന് താമസിക്കുക എന്നാണ് പറയണത് നല്ലൊരു പൂ ഗാർഡൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അടി വെള്ളത്തിൻ്റെ പാലക്കാടിൻ്റെ നോസ്റ്റാലജിക് പ്ലേസസ് ആണെന്നല്ല അപ്പോൾ നിഷമോളതാ ഫ്ലവറിൻ്റെ എങ്ങനെയുണ്ട് നിഷ സ്ഥലം ഡിഡ് യു ലൈക്ക് സ്ഥലമാണ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ആര്യ ഹൗ ഈസ് എ പ്ലേസ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് യു ആർ സ്കേഡ് ഓഫ് ഡോഗ്സ് അല്ലേ ദിൽ നോട്ട് ഡു എനിത്തിങ് ഓക്കെ ഈ സ്ഥലത്തിന് പേരെന്താ മാംഗോ വില്ലേജ് വെരി ഗുഡ് ഇപ്പോൾ ആര്യ മോൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പാലക്കാട്ടിലെ മാംഗോ വില്ലേജ് കാണാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ യു ഹാവ് ടു ടെൽ മീ ഹൗ വാട്ട് ഇസ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓക്കെ എൻ്റെ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ ഇതിലൊരു കായ കാണുന്നതാ എന്താണ് നല്ല ആ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടല്ലോ കാണാൻ വെറി നൈസല്ലേ കാണാൻ പക്ഷെ നെല്ലിയുടെ ഒരു ലുക്കാണ് പക്ഷെ നെല്ലിയല്ല നെല്ലിങ്ങ നെല്ലിക്കയല്ല അപ്പം ഇതൊക്കെ കോട്ടേജ് ആണ് കേട്ടോ സിംഗിൾ കോട്ടേജസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫാമിലിക്ക് വന്ന് താമസിക്കണേ ഇതൊക്കെ സിംഗിൾ കോട്ടേജസ് ആണ് കേട്ടോ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് അതിന് വരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ കുറേ മെഡോസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഡോർമെട്രീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഡോർമെട്രീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എത്രയാണ് ഒരു ദിവസം റേറ്റ് ജി എസ് ടി വരുന്നുണ്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് വിത്ത് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഫുഡ് എല്ലാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഞ്ച് ഇല്ല ലഞ്ച് ഇല്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേ വൺ ഡേ സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഓക്കെ കാണുന്നതാ ഇത് നെല്ലിയാമ്പതി മലയാണ് കേട്ടോ വാട്ടർ ഫാൾസ് ആണ് നെല്ലിയാമ്പതി മലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാട്ടർ ഫാൾസ് ആണത് കാണുന്നുണ്ടാവും വെള്ളം വരുന്നത് കണ്ടോ വെയിലിന്റെ ക്ലിയർ ഉണ്ട് കാലത്ത് വീട് നോസ്റ്റാലജിക് അല്ലേ പണ്ട് കാലം കുറെ വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള വീടുകൾ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ലേബറേഴ്സ് ഒക്കെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമായിട്ട് അല്ലേ പാറ പാറ മുറിച്ചിട്ട് എടുത്ത പോലെയാണ് അല്ലേ അത് പാറ ഇങ്ങനെ
ഞങ്ങൾക്ക് വിഷ് ചെയ്യാൻ വരിക ഹലോ എല്ലാം നാടനാണ് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ഇവിടെ എഴുപത് ഓക്കെ ഇത് വയ്ക്കൽ കൊടുത്ത പശുവിനൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള വയ്ക്കലിൻ്റെത് നമ്മളിനി ഒരു അഡ്വഞ്ചറസ് പ്ലേസിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇതാണ് ഒരു ആസ് പെർ ഗൈഡിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രകാരം കുറേ അഡ്വഞ്ചറസ് ഏരിയാസ് കുറേ കണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് അവർ പ്രോഗ്രസീവ്ലി കുറച്ച് സമയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ശരിയാവും നല്ലൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനാണിത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് സീതാർകുണ്ട് കേട്ടോ അര കിലോമീറ്റർ സീതാർകുണ്ട് അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ രാമായണത്തിലെ രാമനും സീതയും വനവാസ കാലത്ത് ഇവിടെ വരികയും സീത ഈ സീതാർകുണ്ടിൽ കുളിച്ചതായി പറയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ പുരാണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞൊരു കഥയാണ് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അര കിലോമീറ്റർ വളരെ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് ബോട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊട്ടവെഞ്ചി കേട്ടോ സെൽഫ് ബോട്ടിംഗ് പിന്നെ ഇവിടെ ക്ലൈൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ട് ഈ വാട്ടറിൻ്റെ ഡെപ്ത് ഏകദേശം ട്വൻറ്റി ടു ഫീറ്റ് താഴെയാണ് കേട്ടോ ഇരുപത്തി രണ്ട് അടി താഴെയുള്ള വെള്ളം ശിവേട്ടൻ സിപ്ലൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇപ്പോൾ നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ശിവേട്ടൻ നല്ല ധൈര്യം കേട്ടോ എനിക്ക് ഒട്ടും ധൈര്യം ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ഞാനിങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല സെക്കൻഡ് ധൈര്യശാലി സഞ്ജു ഫസ്റ്റ് ശിവേട്ടൻ സെക്കൻഡ് സഞ്ജു അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ രണ്ടാളും സ്കൈ ലൈൻ ചെയ്യണത് കെട്ടടി ശിവേട്ടൻ ആൻഡ് സഞ്ജു ശിവേട്ടൻ പോണു സഞ്ജു ഇസ് ഗോയിങ് മെല്ലെ മെല്ലെ പോ ചേട്ടാ ഓക്കെ യു ആർ ഡൂയിങ് ഗ്രേറ്റ് ശിവേട്ടാ യു ആർ ഡൂയിങ് ഗ്രേറ്റ് യു ആർ ഡൂയിങ് ഗ്രേറ്റ് ശിവേട്ടാ ധൈര്യശാലിയാണ് എന്തായാലും സമ്മതിച്ചു തരണം അതെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും പേടിയാണ് ഓക്കെ ദാശ് അച്ചുവേട്ടം പോണു ഒരു സെക്കൻഡിൽ അവിടെ എത്തി ആ വീഡിയോസ് ഓക്കെ അജേട്ടാ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ കൊട്ടവഞ്ചിയാണ് ഇത് ആക്ച്വലി മെറ്റൽ കൊട്ടവ മറ്റേ കൊട്ടയല്ല മെറ്റൽ കൊട്ടവഞ്ചിയാണ് അപ്പോൾ അവർ തന്നെ റോ ചെയ്യണം അപ്പോൾ സഞ്ജു ആര്യമോൾ ശിവേട്ടൻ അജേട്ടൻ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ഒരു കൊട്ടയിൽ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം പോകാൻ പ്ലാനാണ് എന്നെ നോക്കാം കളരി ഫൈറ്റ് ആണോ കളരി ഫൈറ്റ് ആണോ കളരി ഫൈറ്റ് നടത്തുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ബോട്ട് വഞ്ചി അവിടെ ഇറക്കി അപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക ഇപ്പോൾ നോക്കാം സൂപ്പർ ഇത് ചെറിയ ഏരിയ ഉണ്ടോ വലിയ നമ്മുടെ കയാക്കിങ് പോലെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ബട്ട് ഗുഡ് ൂറ്റി <laughs> 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 ചെക്ക് ഡാമിലേക്ക് പോവാണ് ഇതാണ്ടോ വെള്ളം ഇതാ ഞങ്ങളെല്ലാവരും വരമ്പത്ത് കൂടെ നടന്ന് ഇതങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ചെക്ക് ഡാമിലേക്ക് പോവാണ് അങ്ങനെ അപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടത് ഒരു പാടം എക്സ്പീരിയൻസ് വരമ്പിൽ കൂടെ നടന്നിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഗൈഡുകൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ പോകേണ്ട കണ്ട് അവിടെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് ഇതിങ്ങനെ എല്ലാവരും ചാടി ചാടി വരികയാണ് ഇങ്ങനെ ഇതുണ്ടോ ഒരു നല്ല രസമില്ലേ നിഷ വെള്ളം ഇതുണ്ടോ ഹായ് നെൽപ്പാടങ്ങൾ ഇതുണ്ടോ നെല്ലിങ്ങനെ ആ കതിരുകൾ കണ്ടോ നെൽക്കതിരുകൾ കൊയ്യാൻ പാകമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന നെൽക്കതിരുകൾ 
നിറയെ ഐക്കോസ് ഓഫ് ലൈൻ ഉണ്ട് എല്ലാവരും വരുന്നുണ്ട് നെൽകൃഷി ഇവിടെ കൂടെ വെള്ളം ഇവിടെ എല്ലാം നെൽകൃഷിയാണ് കേട്ടോ പാലക്കാടിൻ്റെ പ്രത്യേകത പാലക്കാടൻ മട്ടയാണ് അതെല്ലാം മട്ടയായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്കറിയില്ല ശിവേട്ടൻ മട്ടയാണ് പറഞ്ഞു ശിവേട്ടന് കാർഷിക വിളയായിട്ട് ഒരുപാട് ബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ട് മട്ട ഒരു എന്താ ഇത് പറയുക കാവൽ മാടം കാവൽ മാടം ചെറിയ കാവൽ മാടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ വരമ്പിൽ കൂടെ നടക്കുന്നതിന് ഒരു നോസ്റ്റാലജി കണ്ടു കേട്ടോ ഒരു ചെറിയ പായ ഇതുണ്ടോ സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് പാറ പൊട്ടിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വേണ്ടോ എല്ലാവിടെയും പാറയാണ് പാറ തെങ്ങ് നെല്ല് ആംബിയൻസ് എല്ലാവരും വരുന്നുണ്ട് ഏത് ഇതോ അത് നീലക്കുറിഞ്ഞല്ല അത് ഊട്ടിയില് ഇത് ഇത് നല്ല ഇത് വയലറ്റ് കുറിഞ്ഞി നീലക്കുറിഞ്ഞി കോമഡി എന്തെല്ലാം നന്നായിട്ടുണ്ട് വെച്ച് പക്ഷെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിന്റെ കളേഴ്സ് ആ ഇതോ വിത്തെല്ലാം ശേഖരിക്കുന്ന കളപ്പുര ഇതവിടെ ഒരു വെള്ളം ഉണ്ട് കുഴി ഇതാ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു കുഴിയിലൊരു വെള്ളം ഇതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ മീനൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഒരു ചെക്ക് ഡാമിലേക്കാണ് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് ആ അതിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടോ വെള്ളം നമ്മളടുത്തടുത്ത് എത്തും തോറും ശബ്ദം ഇങ്ങനെ കൂടുക വാ സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് കുളിക്കാനൊന്നും പറ്റും തോന്നിയില്ല കേട്ടോ അവിടെ ജസ്റ്റ് കയറാൻ അയ്യേ നനയാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയല്ല നോക്കാം ഇതാണ് ചെക്ക് ഡാം കണ്ട വെള്ളം വെള്ളം ചെക്ക് ഡാം എന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുകി ഇത് ഏത് ചെക്ക് ഡാം ആണ് സീതാർ കുണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് സീതാർ കുണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമാണത് വാ സൂപ്പറായിട്ട് ഇട്ടത് നോക്കും ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കി വരുന്നുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അത് കാണും ആ സീതാർ കുണ്ടിലെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് കളിക്കുന്ന നിഷക്കുട്ടി നിഷമോളതാ വെള്ളത്തെ കഴിക്കുന്നത് ടീച്ചറെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോയ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം കേട്ടോ ബ്യൂട്ടിൽ സീതാർ കൊണ്ടുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഗംഭീര ഫ്ലോ ഉണ്ടോ ബ്യൂട്ടിക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഈ സൈഡെല്ലാം വെള്ളം ഒരു ഡാം ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് ഇതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഫ്ലോ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് കേട്ടോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഉണ്ടോ ഇത് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇറങ്ങി കുളിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ മീനുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഇങ്ങനെ താഴ്ത്ത് ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എപ്പോഴും ക്ലീൻ വാട്ടർ ആണ് ആ നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ വീട്ടിൽ വഴുക്കലൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇതാണ്ടോ ഫിഷസ് ഒക്കെ സ്പാ ചെയ്യണം എൻ്റെ കാലിൽ വന്ന് ഫിഷസ് സ്പാ ചെയ്യണമുണ്ടോ അതാ ജൂലി സ്റ്റേക്കിംഗ് ബാത്ത് ഇപ്പോൾ എത്ര നേരം എന്താ ജൂലി ജൂലി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉച്ച സമയമായി അപ്പം ലഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ലഞ്ച് ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ വെറൈറ്റീസ് മാംഗോ വില്ലേജിൻ്റെ പൊറോട്ട ഗീ റൈസ് ഇത് ചിക്കൻ കറി ദിസ് ഈസ് വെജിറ്റബിൾ കുറുമ ഇത് ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ദെൻ ചില്ലി ഗോബി പിന്നെ ഇത് പ്ലെയിൻ റൈസ് ആണ് ആർക്കെങ്കിലും മുന്നേ ഗീ റൈസ് പറ്റില്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ റൈസ് പിന്നെ ഇത് സലാഡാണ് റൈത്ത കുറുത്ത റൈത്ത സലാഡ് ഇത് പിക്കിൾ ഇത് മോരുകറി ചോറിൻ്റെ കൂടെ മോരുകറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വിഭവങ്ങളെന്ന് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലഞ്ച് അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ ബുഫേ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എടുത്ത് ലഞ്ച് എടുത്ത് കഴിക്കുന്നു എല്ലാവരും ലഞ്ച് അച്ഛൻ എല്ലാവരും ഇരുന്ന് ലഞ്ച് കഴിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഹായ് ചേട്ടനും സുവേവനും എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതങ്ങനെ സ്വിങ് ഊഞ്ഞാലുണ്ട് അല്ല ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്കുള്ള എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സും കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ബേഡ്സിൻ്റെ ബേഡ്സ് അതുപോലെ റാബിറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള പെറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ളതും കൊണ്ട് കേട്ടോ
ഇവിടെ കുറച്ച് ഒപ്പൻ ജിംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേട്ടൻ ജിമ്മി ആയിരുന്നു പതുക്കേട്ടോ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണേ ഊഞ്ഞാലുകൾ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് സ്ലൈഡ്സ് ബേർഡ്സ് അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ ട്വിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ കുറേ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഊഞ്ഞാലുണ്ട് മരത്തിൽ കെട്ടി ഊഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു സ്മോൾ ഓപ്പൺ ജിമ്മാണ് ഇതൊരു പൂളാണ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ രണ്ടാളും കൂടെ അജയട്ടനും ശിവേട്ടനും സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇറങ്ങി 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 പടവുകളായിട്ട് പോകാം അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊന്ന് ചെയ്യാം വലിയ ഡീപ്പല്ല കേട്ടോ സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാം സോ ആര്യം മോൾ ഇവിടെ രണ്ടു പേര് വാട്ടർ പോളോ കളിക്കണം ഇത് റിസപ്ഷനിലുള്ളൊരു ഡെക്കറേഷൻ ആനപ്പട്ടം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് സ്നാക്ക് ഐറ്റംസൊക്കെ ഉണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡ്രിങ്ക്സ് ആൻഡ് സ്നാക്ക് ഐറ്റംസൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ മാങ്കോ വില്ലേജിൻ്റെ കൊല്ലങ്കോട് മാങ്കോ വില്ലേജിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ വളരെ ഒരു ഒരു ഡേ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ വൈകിട്ട് അവർ ചായ നല്ല ചൂടുള്ള പഴം പഴംപൊരി ഒക്കെ തന്നിരുന്നു ഞാനത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് വിട്ടുപോയി കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും താങ്ക് യു അവർ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി വളരെ ഗുഡാണ് കുറച്ച് ഐറ്റംസും കൂടെ വരാനുണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത അത്ര ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുറച്ചും കൂടെ വരാനുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആയിരുന്നു സോ താങ്ക് യു മാങ്കോ വില്ലേജ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിസിറ്റ് ചെയ്യുക താങ്